死了，我哭什么？谁呀、啊？谁在那儿哭？奴婢请贤妃娘娘安。这是怎么了？眼睛哭得跟个桃似的。奴婢就是想家了。你伺候皇后娘娘更要注重一些仪容，别挂了一脸泪痕回去。皇后娘娘疼我们，不会责备奴才的。谁不知道皇后娘娘疼你啊？你可要大喜了。你我。我呀，当然是没有皇后娘娘亲自婚配这般好福气了。先恭喜姐姐了。阿若，你还笑？话那么多。主，今儿上午奴婢去皮库，谁知道他们忙忙碌碌的。说皇后娘娘正在给莲心备嫁妆，要嫁给王亲呢。好好的一个姑娘家，真是可惜了。有什么可惜的？这满宫里的太监属王亲地位最高，好多人想巴结都巴结不上呢。莲心配了他，是占便宜了。宫女配太监本就可怜，你不能取笑他。哦，主。以后，你也会给奴婢许一个好人家吗？那是当然。奴婢全凭主恩典。索性，主今儿高兴，快求求他，让他也给你指一个好人家成婚。奴婢要一辈子伺候主的。贵妃安。听说昨儿永和宫里的太医跑进跑出的，皇上也去了。你离那儿近，知道何事吗？贵妃一向消息灵通，我还想问您呢。哼，本宫还以为贤妃那儿春色常驻，一日也不落下，皇上自会告诉你。谁呀、啊？皇上欣赏的，就这么碎了，就一句玉钗而已。皇上赏的还少吗？小家子气，看清楚是谁了吗？看背影像是俗云，应该是梅常在。主儿，别气恼了，别误了给皇后娘娘请安。臣妾请皇后娘娘安，起来坐下吧。谢皇后娘娘。今儿怎么来晚了呀？回皇后娘娘的话，方才从长街过来，主儿不知被谁的碾轿冲撞了，人差点扭了，连皇上赏的碧玉钗也跌碎了。臣妾当时实在不敢计较，怕误了给皇后娘娘请安，可还是晚了。请娘娘见谅。你无大碍就好。那没看清是谁撞的吗？奴婢看着，仿佛是梅常在。啊，方才是冒失了，差点撞到贵妃。你现在知道撞着本宫了，方才怎么逃得像一阵风似的？本该停下来给贵妃致歉，只是有桩要紧事，不得不先来回禀皇后娘娘，所以对不住了。至于跌了皇上赏的碧玉钗，您到嫔妾宫里随便挑选，配您几只都不要紧。你是在跟本宫说笑吗？昨儿夜里永和宫就闹了一宿，今日又如此无礼，你别以为皇上宠着你就忘了自己的身份。禀皇后娘娘，臣妾昨夜偶感腹痛。皇上传了太医来看，说是臣妾欲喜
，已然有身孕了。这么快、啊？不算快了，臣妾服侍皇上已有半年，若是半年都还无身孕，那定是臣妾无福。梅常在，你快坐吧。谢皇后娘娘。这可是大喜事儿。只是，若是玉玺，怎么会腹痛啊？太医说，臣妾玉玺才月余，臣妾体质寒凉，胎儿体热，有所冲撞才会腹痛。其实也无妨，臣妾也是因为着急将这件事回禀皇后娘娘，所以冲撞了贵妃。也不敢停留，还请贵妃娘娘恕罪。得了，才有了身孕，仔细些便好。万一磕了碰了，小心丢了这份福气。<笑>好容易得来的福气，怎么会就这么丢了呢？有贵妃庇佑，嫔妾和孩子的福气还长着呢。梅常在，你这是投胎，要格外小心。本宫会多拨些人过去伺候你，缺什么要什么，尽管来说。这十月怀胎辛苦着呢，不过这辛苦也是福气。是。嫔妾看贤妃娘娘抚养大阿哥，费心尽力。这不是亲生的都尚且如此，若是亲生的，该何等艰辛呀、啊！娘娘。莲心，他无事吧？没什么事，可能一时想不明白，才哭了。让莲心嫁给太监，是委屈他了。本宫日后一定好好补偿他。王亲有体面，也不算是委屈了莲心，能够为娘娘办事，他理应高兴才是的。你好好安慰他，让他一定知道。笼络住了王亲，就是笼住了皇上的心思和脚步。奴婢明白娘娘的苦心，可是，娘娘真的不担心梅常在的身孕吗？这若是个皇子，可是个贵子啊！这孩子，若是他生的还好些，生母低贱。这贵字还能贵到哪儿去？梅常在玉玺，怀上了皇帝登基后的头一胎，皇帝必定欢喜。啊，要是个阿哥，那便更好。在宫里，玉玺有孕不算大喜，生下女儿也不算大喜，平安得个皇子才算真有福。这位皇子。便会跟太后您亲近。都说母凭子贵，有了这个贵子，梅常在定会封个主位的。梅常在有一难下，不过还没有过先帝的周年，有了喜事也不必太张扬。夫家，哀家有一尊送子观音像，你送去永和宫，叮嘱梅常在。一定要好好安排。江南水患让皇上忧心，好几日都不来后宫了。朕得日啊，就瞧了梅常在。都说，帝王登基之后，第一个皇子是贵子，朕高兴。来，如意啊，陪朕一起喝一杯。臣妾敬皇上一杯。皇上知道吗？皇后娘娘要把莲心许配给王亲。怎么突然问起这个？臣妾只是觉得，好好的女孩子家，嫁给一个太监，可惜了。那是皇后好心，让他们两个好有些照应，所以朕就允了。皇后贤惠，但朕也知道，你和贵妃之间。他更偏爱贵妃，所以皇后的事情你也少沾染，对你有益
，贵妃自然有贵妃的好处。皇上，在这儿咱不说别人。哟，你还有这小心眼儿？皇上的心啊，分两半儿，一半儿在前朝，一半儿在后宫。这后宫，大半儿呢，给了太后和皇嗣。小半儿给了妻妾，在妻妾这一半儿呢，嫔妃们各自都分了一点儿。皇上今天在臣妾这儿，要是还说别人，那臣妾不就连芝麻点大都沾不上了？朕知道你受委屈了，朕还年轻，朝中那些大臣呢，都是曾经跟着先帝的老臣，他们呢，在朝中个个都有权势，朕得一一治理他们。以免他们说闲话，所以呢，这一阵子后宫朕比较少来。为了孝心和嫡政，朕必须要多去看看太后，还有皇后。臣妾明白，臣妾不能怨，怨了就是不理解皇上的难处。臣妾当然想皇上来，最好来了就不要走了。但是臣妾也明白，皇上是天下的。这是真话了，在后宫里啊，嫔妃们呢，各自有各自的好处，可有一件，是他们没有，只有你有的。什么？是一份直爽。这份直爽，是对着朕的，从初见到现在，从未变过。直爽不是后妃之德，这算什么？这好处啊。是夫妻之间的，朕懂，朕也珍惜。这延禧宫，虽然朕不一定能常来，但你总在朕的心里，而不是在这宫里。快点，姐姐，等等，你才从小厨房出来，一身的油腻子味也配到皇上跟前伺候？你们跟我走。这道安子水晶块是皇上最喜欢的。主啊，你早就吩咐小厨房做好了，差半分都做不成这水晶剔透的样子。这道荷花蒸鸭脯是专用了不肥不瘦的鸭脯肉，吃起来最是性凉去火。这道糖醋桂鱼。酸甜可口，最宜下饭饮酒。还有一道，碧诺佳偶，口味清甜，也象征着皇上和主啊，佳偶天成，蜜里调油。嗯，这菜的心思啊，都是你煮的。可是啊，他嘴上从来不肯说。是奴婢多嘴了。我们主儿是个实心人儿，惦记着皇上的心存在那儿，说不出来。要是奴婢也不说的话，只怕我们主的痴心更是没人知道了。<笑>你也算是。是。嗯，这原本啊，朕不想说前朝的事情，可看到这偶啊，朕的心里又开心了。这江南，连年水灾，百姓颠沛流离，一直是朝廷的心头大患。先帝年年想治水，也拨了银两去铸造堤坝，可这堤坝软的像豆腐一样，怎么也挡不住洪水。江南风光虽好，也挡不住夏天的大水。但今年呢，淮阴知县管修堤坝，建得好，防住了洪水，百姓安乐，是把朝廷派下去的银子都用上了。淮阴啊！年年都有水灾，这个知县既能管事，又能治水，朕呐，该好好嘉奖他。能替皇上分忧，当然得好好嘉奖。这个知县叫什么？索绰伦贵铎，镶红旗出身。朕想着他要是能实实在在的治水，也是个有用的人才，朕可以封他为知府。奴婢谢皇上隆恩。贵铎是阿若的阿玛。啊，这么巧啊！
正夸了半天，原来女儿在这儿啊！好，先起来。谢皇上。阿若，你阿玛在外头替朕尽心，你呢，在后宫好好伺候着，自己啊也能熬出个眉目来的。那皇上的意思是会替阿若许一个好人家。嗯。那臣妾替阿若谢过皇上。阿若有没有这个造化，还得看他自己。奴婢一定尽心伺候。嗯、所信，虽然我和你都是伺候主的宫女，但我是主的陪嫁，我阿尔玛又得皇上夸奖，从今往后啊，我与你便更是不同了。知道，这样大的喜事，恭喜姐姐了。嗯，这杏花粉就是好，铺在脸上可养人了，是我阿玛特意从外头烧给我的。啊，出了一身的汗。哎，你去打水来给我擦身子吧，还有拿艾草好好熏熏。可别让蚊子咬着我。是，贱坯子，活该伺候你。宫女的衣裳真是素净，越看越寒酸，偏连鞋子上也不让绣花。儿瑞姐姐，你新做的衣裳已经到了，好看的很呢。我已经给你放在你的衣柜里了，是吗？嗯。小心，好看吗？好看，很衬姐姐的肤色呢，是吗？那我就将就穿这件吧。那姐姐抓紧穿戴，我去服侍主起身了。去吧。朕还记得，在前底的时候，你经常替朕梳头发。嗯，你这碧发的是什么水啊？好像不是平常用的鱼叶刨花水啊。这种花水啊，是配了乌金、肥子、皂角几味中药，再加上梅花里的雪水，配以茉莉、栀子调香。常常用这种水梳头，会使头发乌黑健忘。这人们都说啊。白头到老，这要是经常用你这花水梳头，那岂不是咱们要黑头到老了？不许白头！皇上，你惯会笑话臣妾的。岁月虽长，但慢慢携手同行，总会有白发齐眉、相携到老的时候。来日不知何许长，到时候臣妾鸡皮鹤发，皇上都不愿意看臣妾了。等到你鸡皮鹤发。朕也鸡皮鹤发了，这才叫做真正的相看两不厌呢。